আমাদের যে কোনো একটা নোট যদি আমরা প্রথমে দেখি আমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে আমার কোন পয়েন্টে বিম গেছে যেটা আমাকে আগে দেখতে হবে তো আমাদের এই যে আমরা ফ্লোর প্ল্যানটা দেখতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই ভালো আছেন ভাই মিতুল ভাই ভালো আছেন এই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন হেদি ভাই ভাই শোনা যাচ্ছে ও আচ্ছা শোনা যাচ্ছে না কথা আমরা হচ্ছে যে এই যে আমাদের প্লট এখানে আসলে কি একটু প্রবলেমটা কি যে আমাদের আপনার বিম কলামটা ঠিকঠাকভাবে না করা থাকাতে একটু প্রবলেম মানে বুঝতে সমস্যা এই আর কি সমস্যা নেই আমি একটু ছোট একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করব এখান থেকে আমি এই টোটালটাকে কপি করে নিয়ে নেই টোটালটাকে কপি করে নিয়ে নেই এখানে নিয়ে এইটাকে জাস্ট কপি করে এই এই কর্নারটাকে বেস ধরে স্ট্রাকচারের এখানে প্লেস করে দেই এবি অর্থ অন আছে এতে মোটামুটি আমাদের একটা আইডিয়া হবে যে আমার বিমগুলো কোন পয়েন্ট জায়গা গেছে এই যে এখানে আমাদের বিম এই যে এটা বিম আমাদের এই যে এটা এবার দেখেন এটা আপনাকে নর্মালি যেটা হয় যে আপনার বিম কলম লেআউটে এই বিষয়টা থাকে যে আমার কোন পয়েন্টে বিম গেল লাগে আদারওয়াইজ তো বুঝতে একটু প্রবলেম এখন আমরা যদি একটু দেখি এই যে আমাদের মডেলটা আছে আমি এটার কালারটা ছিল বিমের কালার যদি কালারটা একটু চেঞ্জ করি बुझते रेड कर दी कलर कर दी अने बोझा जाम गेसा जी लाल ख्याल कर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आकार पद्धति लोडुअल प्रोवैड कर এবার যদি একটু দেখি যে এটা আমরা এই লোডটা আসলে কত আগে আমরা এইটা দেখি দেখেন একটা অল কতটুকু হাইট আছে আমরা জাস্ট এক ফিটের জন্য দেখবো সবসময় যেভাবে আগে দেখছি এখন এক ফিটের জন্য দেখবো তা আমি ধরলাম একটা ওয়াল এটা এদিকে লম্বা এটা হচ্ছে হাইট এই ওয়ালের থিকনেস ধরেন পাঁচ ইঞ্চি এই ওয়ালের উপর একটা বিম আছে এখানে একটা বিম আছে এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত হাইট হচ্ছে আপনার দশ ফিট দশ ফিট এবং বিমের যে এইটা लोडिकुलेशन एदिकीट स्कोर 
thickness pass is the same. So, if the pass is the thickness of x square feet consider for the number of weight of the power of the number of the power of the power of the thickness of the pass will pass the pass divided by 12 into x base. करोड़ इटर ऑलर यूनिट वेट नॉर्मली एक तो बीच है। इटर ऑलर यूनिट वेट एक तो बीच रूप तो है एक तो बीच। तो आशय हमार पांच जश। पांच जश। अतो एलबी। ऐतो एलबी। अपन इटक कोटु टू कोटु नी सी एक स्क्वायर फीट। ए दिक्या के दिक्या एक। पर ए दिक्या एक और ए दिक्या एक एक चौक। अलावा एक फीटे, एक फीट उइते, एक फीट हाइटेर ओजोन है पंचास पाउंड, पांच इंच ओलर जोन दो। ये बात जो ना अभी एक टोटल तो बेर करें, ये ये बोला पर, ये तो बेर करें। अलावा टोटल कोतार जब शारे आठ इंटू पंचास, बारे चार्शो पंचास, तय किया भाई? चार्शो? पोचीश, ओके, चार्शो पोचीश। ताले टोटल जब ताहले 450 LB पार्ट पीट एक्जेक्टली पार्ट पीट तो ये होते हैं हमारे लीडियली ये टास्क लो तो अभी एक तो जिस बुद्धि पर एक तो पासी चले दोषी चौल हुई तो ताहले खाने एक्स हुई तो ये एक्स हुई तो किसी अपना एक हाथ है तो जो भी एक्स हुआ है ताहले हमारे सारे आठ जो नाट्स बन जाश LB पार्ट पीट एबार जो टोटल टा मेर कोते हैं तभी जस्ट ए पंचाश के एट एक स्क्वायर फीट जो ना पंचाश तले पंचाश के अभी टोटल एरिया दिया गुर कर दी बो तब बार अभी एक छोर जग टा विषय देख लाऊं जब पासी ची एक टॉलर एक स्क्वायर फीट है पासी ची थिक डिस्ट्रेक्ट टॉलर एक स्क्वायर फीट है ओजोन पंचाश पाउंड अपना अमर ताकि तो तुम देख बोलते हैं। देखा ना उधर की कास्ट जो ए स्लाब है ऊपर। अब ना थोड़ी निवो ए ए स्लाब टा कंसीडर करेंगे खाते के ए स्लाब टा। ए स्लाब टा अब ना ए स्लाब टा ऊपर लोड अप्लाई करना देंगे। पाप देखो लाभी कोर्बो अल्बा भावे परी एजुम्शन करें कोर्बो अपना ना एक बार प्रैक्टिस कर जब मैं एक तो देखा, बुल है अगर। थोड़े ही गलत है, क्या होगा? यहाँ, हमारा कोटन ये सिलाम, कुछ चेंज है गलो। हमारा कोटन है एक बार। आठ दो करे शॉप केट दिसे। भाई लोड विषय टेके बुत्से हैं। जो लोड कैलकुलेशन के विषय टा। जी बे। ओके। तो जो दिन लोडर विषय टा ठीक थाके, एक परे होते हैं हमारे पॉर्बोटी स्टेप। पॉर्बोटी स्टेप टा होते हैं, जे अम्रा इन लोड टा एप्लाई किया भाई कोर्ट। ये टक्कर विषय। अम्रा मोटा मोटी एटर जोड़ दो। जस्ट अभी बुझा रोज़ जोड़ एक टक बोल। तो देखें, अभी जो दी ए लोट टा अप्लाई करते जाए ये खाते के, ये खाते के ये खाने, ये खाते के ये खाने, ये दिखे। आप बच्चे देखें, ये खाते के ये दिखे, एक ए पोर्ट जोड़ता है, ए पोर्ट जोड़ता है, और ये खाते के ये पोर्ट जोड़ता डिस्ट्रीब्यूटेडी ताहले सबसे बेशी के पावे ए ही कॉर्नर टा सबसे बेशी पावे ए दिके जो देखता कॉलम थके तार मणि ए लोट टा एक कास्ट कास्ट होते ए दिके सबसे बेशी लोट पावे ए दिके 
কমার্স বাই থেকে কমার্স বাই থেকে সবচেয়ে কমার্স বাই তার মানে কি যে এই লোডটা অনেকটা যদি সেন্টারে থাকতো তাহলে সবাই মোটামুটি সমানই পাইতো সেন্টারে না হয় এদিক হওয়াতে এই দিকে লোডটা বেশি পাবে এর আমরা যখন মেনুয়াল ক্যালকুলেশন করছি বা এইভাবে একটা রিয়াকশন যখন ছিল এরকম এইভাবে যখন রিয়াকশন ছিল এই দিকে যদি লোড থাকতো তাহলে আমরা জানতাম এই রিয়াকশনটা বেশি লোড আসে বিষয়টা এরকম তো মানে এখানে পাঁচশো কিপ লোড আছে এই পাঁচশো কিপকে যদি আমি টোটাল স্লামের এরিয়া দিয়ে ভাগ দিয়ে পিএসএফ লোডটা বসাই দিই তাহলে কি হবে লোড তো ঠিক থাকবে কিন্তু লোডের ট্রান্সফারটা ঠিক হবে না কেন ঠিক হবে না দেখেন যে আপনার লোডটা হওয়ার কথা ছিল কোন দিকে এইটাই বেশি কিন্তু আমি যখন ডিস্ট্রিবিউট করে দিলাম সবার উপরে সমানভাবে তখন সব কলাম সব বিম সমান সমান পেয়ে গেল কিন্তু বাস্তবে কি ঘটবে যে এই কলামের উপরে ইফেক্ট বেশি থাকবে কিন্তু আমরা এই কলামের উপরে সবচেয়ে কম ইফেক্ট থাকবে এইটার উপরে কিন্তু আমরা এইটার উপরেও যতটুকু ইফেক্ট ধরছি এটার উপর ততটুকু ইফেক্ট ধরছি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড মেথডে অ্যাপ্লাই করার জন্য এটা একটা রং প্রসেস রং প্রসেস বলবো না যে ঠিক তা আসা এবার যদি আমরা আসি যে এটার আমি যদি আপনার এই যে এই স্লাবটা আছে এই স্লাবটার উপর যদি আমরা লোড অ্যাপ্লাই করতে চাই আমি প্রথমে ডিস্ট্রিবিউটেড মেথড যেটা সেটা দেখব এখন দেখেন এখানে দরজাটা আছে দরজাটাকে ওয়াল হিসেবে কনসিডার করব কারণ দরজার জি ভাই কিছু বলবেন জি टोटल আর অলের হাইট কত এখন দেখেন এই অলটা কোথায় আছে স্লাবের উপরে আছে এই অল তো স্লাবের উপরে থাকা মানে আপনার যদি পাঁচ ইঞ্চি স্লাব হয় থিকনেস বা ছয় ইঞ্চি ধরেন আমার স্লাব থিকনেস ফিটি ফিটি ফিট দিয়ে তো ছয় ইঞ্চি যদি স্লাব থিকনেস হয় তাহলে আমার সাড়ে নয় ফিট এই অলের হাইট সাড়ে নয় ফিট অলের হাইট তো যদি সাড়ে নয় ফিট অলের হাইট হয় এবার আমাকে দেখতে হবে লেন্থ কত অলের আমি লেন্থ দেখবো এই জন্য আমি লিনিয়ার দিব লিনিয়ার দিয়ে चौबीस আর হচ্ছে আপনার ওদিকে কত দেখলাম দশ ইঞ্চি ওদিকে দশ ছিল ভাই আগেরটা চব্বিশ ফিট এদিকে ছিল দশ ইঞ্চি হ্যাঁ তাহলে আপনার পঁচিশ ফিট তিন ইঞ্চি আবার টোটাল অলের লেন্থ পঁচিশ ফিট পঁচিশ ফিট তিন ইঞ্চি এটা হচ্ছে আমার অলের हाइटर क्योंकुलेटर रेक्टांगुलर थे टे 
এই কর্নারটা রেক্ট্যাঙ্গল ড্র করে সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করার পরে এখানে রাইট ক্লিক করেন প্রপার্টিসে যান এই যেখানে দেখতে পারবেন একটু নিচের দিকে গেলে এই যেখানে এরিয়া একশো চুরাশি স্কোয়ার ফিট এই স্লাবের এরিয়া হচ্ছে একশো চুরাশি স্কোয়ার ফিট সহজেই পেলে পেয়ে গেলাম এই এই স্লাবের এরিয়া একশো চুরাশি স্কোয়ার ফিট একশো আমি কি করবো एरिया সাইড হয় হচ্ছে বিবের সাইড থেকে সাইড পর্যন্ত এটা হচ্ছে স্লাবের ইফেক্টিভ এরিয়া আমরা ওই এরিয়ার উপরে লোডটা অ্যাপ্লাই করতেছি ডিস্ট্রিবিউট করতেছি স্লাবের উপরে বিবের উপরে না স্লাবের উপরে ডিস্ট্রিবিউট করতে ফুল টানি পড়ে কিমানা আমরা যে এই কিছু যে গ্রিড টু গ্রিড কিছু ওইটা হবে না না গ্রিড টু গ্রিড তো হচ্ছে আপনার কলাম বিবের সেন্টার থেকে সেন্টার ডিসটেন্স আমরা বিবের সেন্টার থেকে সেন্টার ডিসটেন্স হচ্ছে গ্রিড কিন্তু আমরা বিবের থেকে আরো তো যদি 10 ইঞ্চি উইথ হয় বিবের তাহলে তো 5 ইঞ্চি পরে এসে আপনার স্লাব শুরু भाई कत आ मजार विषय क्या घटे बीम आल आड़ स्लाबा के बड़ो कत এখান থেকে এই দিকে আছে দশ ফিট তেরো ফিট আর যদি এইভাবে ধরি এখান থেকে এই দিকে আছে আপনার সাত ফিট তো তেরো আর সাত আসে হচ্ছে আমার বিশ ফিট সামথিং তার মানে বিশ ফিট ধরেন একুশ ফিটই ধরলাম তাহলে একুশ ফিট হইলে আমার টোটাল ওয়েট টোটাল ওয়েট আপনার এইটার থেকেও কম আসে এইটা আচ্ছা করি একুশ দিয়ে পড়লে কত আসে কারণ একুশ ইন্টু নাইট পয়েন্ট ফাইভ নাইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পঞ্চাশ তাতে আসে নয় হাজার নয়শো পঁচাত্তর ভাগ হচ্ছে দুই দুই দুশো বাইশ আসে চুয়াল্লিশ পয়েন্ট নয় তিন তার মানে দেখেন ভ্যারিয়েশনটা কিভাবে হচ্ছে যখন এই যে স্লাবটা আছে এই স্লাবের হচ্ছে আর এটা হচ্ছে কত ফোর্টি ফোর পয়েন্ট নাইন থ্রি পি এস তার মানে এই স্লাবের উপর আপনাকে এই পরিমাণ ডিস্ট্রিবিউটেড লোড অ্যাপ্লাই করতে হবে আর এই স্লাবের উপর আপনাকে ও আচ্ছা হ্যাঁ সরি আপনি এখানে এটা ফলস আপ আছে এটা ধরি নাই এটা ধরি নাই এখানে দেখেন ফলস আপ ফলস আপের একটা বিষয় এখানে আসে আবার এখানে একটা বিষয় আছে কিচেনের ভিতরে অনেক সময় আপনার ইয়া হয় কিচেনের ভিতরে আমরা ইয়া দিই আপনার র্যাক র্যাকের মতো করে দেই বা এটাকে কি বলে নর্মালি হ্যাঁ হাড়ি পাতি রাখার জন্য এক্সাক্টলি হ্যাঁ হ্যাঁ তাক আমাকে এলাকার বসায় তাক বলা হয় তাক দেওয়া এই এইখানে যে লোডটা আছে আমি এইটা তো পেলাম আমার টোটাল যে লোড এটা তো আমি পেলাম 
চল্লিশ পয়েন্ট আচ্ছা আপনার টোটাল লোড পেলাম এটা মেবি কত ছিল দেখি আপনার নয়শো নয় হাজার নয়শো পঁচাত্তর এখানে একটা লোড আছে স্লাবের এই স্লাবের লোডটা আমরা ক্যালকুলেশন করবো এই স্লাবের লোড কত এটার এরিয়া নিবো আমরা তখন এরিয়া নেওয়ার জন্য আমি এখান থেকে এটার এরিয়া নিবো এরিয়া নিয়ে ইনসেট টু ইনসেট নিব ইনসেট থেকে ইনসেট কেন নিলাম তার একটা রিজন আছে বলতেছে আমি এখনই এই পর্যন্ত নিব দিয়ে এইটার একটা এরিয়া নিব चल्लिश ধরলাম যেহেতু খুব সিম্পল ফ্লোর ফিনিশ করা এটা এটার উপরে ফ্লোর ফিনিশ করা হয় না নিচে করা আমি ধরলাম ধরেন হাফ ইঞ্চি করা হয় হাফ ইঞ্চি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ যেহেতু এক ইঞ্চিতে বারো পয়েন্ট পাঁচ আপনার হাফ ইঞ্চির জন্য সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ধরলাম এরপরে এটার সেলফ ওয়েট এক স্কোয়ার ফিটের জন্য সেলফ সেলফ ওয়েট কত আসে সেটা এক ইন্টু এক এক ইন্টু এক ইন্টু ধরলাম তিন ইঞ্চি থিকনেসের একটা ফলস আপ থাকে তিন ইঞ্চি থিকনেস তিন ভাগ বারো ইন্টু একশো পঞ্চাশ কত আসে ভাই দেখেন তো তো মোটামুটি এই তিনটা লোক লোড যোগ করলেই হয় এইটা 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 পার স্কোয়ার ফিট তাতে আপনার আসে হচ্ছে চল্লিশ সাতাত্তর আর এদিকে আসে হচ্ছে তেরাশি তেরাশি দশমিক সাত পাঁচ তেরাশি দশমিক সাত পাঁচ এত পিএসএফ তাহলে এইটাকে আমরা গোদ দিব এ বাইশ দিয়ে এটাকে বাইশ দিয়ে গোল দিব বাইশ দিয়ে গোল দিয়ে তাহলে বুঝছেন এখানে কি হলো বিষয়টা যে বুঝছি আগে ছিল নয় প্লাস এবার এই টোটাল লোডটা আমরা করব কত এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু সরি এইটটি থ্রি আপনার টোয়েন্টি টু তাতে টোটাল আসে এগারো হাজার আটশো এই যে যেটা আসছে এইটাকে আমরা ভাগ দেব হচ্ছে ওই যে দুই 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 দুশো বাইশ দিয়ে তাও আপনার তেপ্পান্ন পয়েন্ট দুই তিন আসে ডিস্ট্রিবিউট লোড আকারে কনসিডার করে দিলে ফিফটি থ্রি পয়েন্ট দুই তিন এই হচ্ছে আমার টোটাল লোড ডিস্ট্রিবিউট করে দিলাম ফিফটি থ্রি পয়েন্ট দুই তিন পিএসএফ আর এইটা আসে সিক্সটি মনে নেই আমার মেবি সিক্সটি থ্রি অর ফাইভ যাক সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট সামথিং তো এই হচ্ছে আমার হিসাব এবার তখন আমরা সফটওয়্যারে কি করব সফটওয়্যারে চলে যাব সফটওয়্যারে গিয়ে এই দুইটা স্লাব এই একটা আর এই একটা আমি প্রথমে এইটাকে সিলেক্ট করব এইভাবে সিলেক্ট করার পরে আমি চলে আসবো চ্যাসাইন অ্যাসাইন থেকে আমরা চলে আসবো আপনার এই যে শেল লোড শেল থেকে ইউনিফর্ম লোড ইউনিফর্ম থেকে আমরা সিলেক্ট করব আপনার এই যে পার্টিশনর অল রিপ্লেস উইথ এক্সিস্টিং লোড এটা এটা কত হবে আমার সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট সামথিং ছিল ধরেন সিক্সটি দিয়ে অ্যাপ্লাই করব এই যে আমরা এখানে চলে আসলো একইভাবে এখানে সিলেক্ট করবো জাস্ট এই লোডটা চেঞ্জ করবো কত ফিফটি থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি বা ধরেন ফিফটি থ্রি ফিফটি থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি অ্যাপ্লাই সেটাও হয়ে গেল ঠিক এই একই প্রসেসে প্রত্যেকটা বি মানে প্রত্যেকটা স্ল্যাবের উপরে কি কি লোড আছে সেটাকে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে এবং এটা তো দিলাম তাদের আর একটা জিনিস আসবে এই যে বিনগুলো আছে আশেপাশে এর উপরে কোনো অল আছে কি না দেখেন যদি আবার কেটে দেয় সব যদি এটাও কেটে দেয় এটাও যদি কেটে দেয় এটা কাটা যাবে আবার এই যে যে আপনার রুম এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা অল আছে এই যে এখানে এই যে এখানে একটা অল আছে 
এখানে একটা অল আছে আবার এই বরাবর একটা অল আছে দেখেন এই বরাবর এই পর্যন্ত এই টুকে আর কি আসে যায় ফিট ফিট এই পর্যন্ত আবার অল আছে এই হচ্ছে আমার হিসাব আবার এই এই পাশের ফ্লোরে যদি আসি আমার এইখানে একটা অল আছে এই যে এখানে অল আছে আবার এখানে অল দেয় এখানে কোনো অল এটার উপরে কি চান তো আবার এই অলগুলার যদি বিমের হাইট হয় আঠারো ইঞ্চি আনুমানিক আঠারো ইঞ্চি তাহলে সাড়ে নয় সাড়ে আট ফিট হাইট তাহলে পাঁচ ইঞ্চি করে দল হয় অল যদি হয় পাঁচ ইঞ্চি করে তাহলে আমার লোড কত আসবে এটার উপরে ডিস্ট্রিবিউটেড লোড পঞ্চাশ ইন্টু সাড়ে আট যেহেতু পঞ্চাশ করে এক স্কোয়ার ফিটে তাহলে পঞ্চাশ ইন্টু সাড়ে আট মানে ওই যেটা দেখছিলাম চারশো পঁচিশ আপনার পাউন্ড বা এল বি পিএলএফ পাউন্ড বা লিডিয়ার ফিট তখন আমরা কি করব যেই যে বিম কয়টায় আছে কোনটায় কোনটায় আছে যে আমরা তো সবগুলো অবজার্ভ করবো যে কোনটা কোনটা আছে সিরিয়াল দিয়ে শুরু করবো না তো ভুল হবে বড় স্ট্রাকচারে আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য এক পাশ থেকে দু একটা দেখাচ্ছি এইটা 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 তারপর হচ্ছে এই যে এইটা এইটা আমি জাস্ট এই 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 কটায় একটা একটাতে দিয়ে দেখা আমি বেশি করলে আমার ডিলেক্ট করতে সমস্যা হবে ধরেন এইটা এটা সিলেক্ট করবো আমরা এই বিমটা এটা কেটে দেবো বিমটা সিলেক্ট করবো বিম সিলেক্ট করার পর দেখবেন অন ফ্রেম সিলেক্টেড আপনি যদি চান এটাও ফাইট এটাও আপনার ইচ্ছা এখানেও ছিল এখানেও ছিল এটাও সিলেক্ট করবো ওকে এইটাই ছিল না এই কটা নিলাম নেওয়ার পরে এরপরে এসআই ফ্রেম লোড ডিস্ট্রিবিউটেড এটাকে ফ্রেম তো ফ্রেমের উপরে ফ্রেম লোড যাবে তো ফ্রেমের উপরে লোডটা কিভাবে যাবে ডিস্ট্রিবিউটেড আকারে ডিস্ট্রিবিউটেড লোড এবং ডিস্ট্রিবিউটেড লোডে এখানে এসে কি লোড এটা পার্টিশনাল এখানে এসে কত করে দেখলাম হ্যাঁ কি বললেন ভাই ও আচ্ছা আচ্ছা সরি তো এখানে পার্টিশন অলের লোড আমরা দিব চারশো এখানে কি ফিট চাইছে তাহলে আমরা কত আসে জিরো পয়েন্ট ফোর টু ফাইভ কি ফিট দেন অ্যাপ্লাই তো এখানে দেখেন আবার কিন্তু এই লোডগুলি অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে যে দেখা যাচ্ছে না ইয়া হওয়ার জন্য আমি রাইট ক্লিক করি লোডে যায় দেখা যায় যায় জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পার্টিশনাল ইউনিফর্মলি ফোর্স ইউনিফর্ম ফোর্স এইভাবে করে আমরা লোড অ্যাপ্লাই করব এখন বিষয় হচ্ছে এটা তো আমরা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভাবে করলাম বিমের উপর তো সেম ঠিক আছে বিমের উপর ইস্যু নাই বিমের উপর তো এরকমই হবে কিন্তু আমি তাও ডিলেট করে দিচ্ছি পরে ভুলে যাব প্রি সিলেক্ট যেহেতু আমাকে ইয়া করতে হবে পার্টিশনাল দিয়ে ডিলেট এক্সিস্টিং লোড অ্যাপ্লাই ডিলেট করে দিলাম এখন আমার এখানে লোডগুলো ডিলেট করবে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে অ্যাসাইন শেল লোড ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড পার্টিশনাল থাকা অবস্থায় সিলেক্ট করে অ্যাপ্লাই ডিলেট রাইট ক্লিক করে চেক দিতে পারে পার্টিশনালের কোনো লোড নাই এটা করলাম এবার অ্যাপ্রক্সিমেট ভাবে আমরা কিভাবে করতে পারি সেই জন্য আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট ভাবে দেখেছি চারশো পঁচিশ अप्लाई हो লাইন লোড আকারে মানে ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আকারে অ্যাপ্লাই হবে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আকারে অ্যাপ্লাই হবে তো এই 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 বরাবর একটা লাইন দিতে হবে আমাকে এই বরাবর একটা লাইন দিতে হবে এই বরাবর একটা লাইন আমি একটাই দেখাবো এই বরাবর একটা লাইন আমরা এখানে আসবো দেখেন যে কোনো একটা পয়েন্টকে রেফারেন্স ধরে শুরু করবো আমি এই পয়েন্টের রেফারেন্স থেকে শুরু করে এইসে এই গ্রিডের পয়েন্ট এখান থেকে আমার মোটামুটি এই এই বরাবর আমার ডিস্টেন্স কত তিন ফিট সাত ইঞ্চি গেল তো তিন ফিট সাত ইঞ্চি করে আমি আসব করব তো এই পর্যন্ত তো এই পয়েন্টটা আবার কোথায় আবার সেটা লাগবে তো বেটার আমি ওইখানে যে পয়েন্টটা নিব এই দিকের পয়েন্ট প্লাস এখান থেকে আমি এই যে এই পর্যন্ত এগারো ফিট ছয় ইঞ্চি তা আমি আগে এই এইটা এইটা ড্র করে নেই 
প্রথমে এখানে একটা পয়েন্ট দিব তারপরে এখানে একটা পয়েন্ট দিব তিন ফিট সাত ইঞ্চির একটা পয়েন্ট দিব এখানে যাই যাওয়ার পরে এই পয়েন্ট থেকে তিন ফিট সাত ইঞ্চি যাবো ড্রোপে ড্রো জয়েন্ট অবজেক্ট এক্স এর দিকে তিন ফিট সাত ইঞ্চি মানে তিন বারো ছত্রিশ আর সাত তেতাল্লিশ ফোর্টি থ্রি ইটার করে এ পয়েন্ট যদি ক্লিক করি এই যাবো একটা পয়েন্ট পেলাম এখান থেকে এগারো ফিট পাঁচ ইঞ্চি তো এগারো ফিট পাঁচ ইঞ্চিতে তোমার আসে হচ্ছে এগারো ইন্টু বারো মানে একশো বত্রিশ প্লাস হচ্ছে পাঁচ তো প্লাস পাঁচ করলে সাঁত্রিশ একশো সাঁত্রিশ फ्रेम थे अस्तित्व এইটা যখন হলো এরপরে হচ্ছে আমার পরবর্তী গাছ পরবর্তী গাছ কি আমরা এদিকে লাইটে ড্র করব তা আমি দেখেন এইটা ড্র করার জন্য একটা সহজ পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে পারি আমি চলে যাব ড্রোতে এটা আপনি কাজ করতে করতে আপনার আইডিয়া চলে আসবে ড্রোতে ড্রো থেকে স্ল্যাপ অপশন এখানে গিয়ে আমি লাইন ইজ অ্যান্ড মিড পয়েন্ট ইন্টারসেকশন দেন লাইন অ্যান্ড ফ্রেম পারপেন্ডিকুলার প্রজেকশন এর কয়েকটা জিনিস দিয়ে নেব দিয়ে অ্যাপ্লাই করে ক্লোজ করব এবার যদি আমি এখানে ক্লিক করি আর এই বরাবর আসি দেখেন আমি এই পারপেন্ডিকুলার পাচ্ছি আমাকে কষ্ট করে এদিকে পয়েন্ট দিতে হচ্ছে না এই যাব পারপেন্ডিকুলার পেয়ে গেলাম এই দিকেরটাও হয়ে গেল আবার এই দিকেরটাও হয়ে গেল এবার এখান থেকে এই দিকে একটা তবে আনুমানিক কিন্তু চাইলেই নিতে পারি যেমন এই যে একটা গ্রিড ছিল আমাদের এই গ্রিড বরাবর অলমোস্ট আমি যদি এখানে আসি আবার এই যে একটা গ্রিড আছে দেখেন এই গ্রিড বরাবর ডিলে হয়ে গেল মেজার শেষ চুকে যায় এখানে একটা এখানে একটা আর যদি না থাকে আপনি এইভাবে আপনার এই যে প্রথম যেভাবে পয়েন্ট নিলাম ডিস্টেন্স এই দুইটা ডিস্টেন্স দিয়ে লাইন ড্র করবেন এবং অবশ্যই এটা দানে হতে হবে দান নাহলে কিন্তু আমার স্ট্রাকচারাল মেম্বার হিসেবে কনসিডার হয়ে যায় এবার ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দিয়ে আমি এবার এই তিনটা ফ্রেম তো নিলাম নেওয়ার পরে এবার আমি এটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট 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 এটা কি এবার ফ্রেম আকারে কাজ করতেছে লাইন এখানে আপনার শেয়ার সাইড ফ্রেম লোড ডিস্ট্রিবিউটেড লোড এবং পার্টিশন অলের লোড কত এই যে চারশো পঁচিশ জিরো দশমিক ফোর টু ফাইভ আগে দেওয়া আছে এইটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দিব এই দেখেন আপনার এখানে কিন্তু সেই ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটা চলে আসছে এবং এটা অ্যাকচুয়াল প্রসেস এটাই হওয়া উচিত এরকমই হওয়া উচিত এতে করে আবার যেখানে যেভাবে স্ট্রাকচার মানে যে স্ট্রাকচার ঠিক যেভাবে হচ্ছে আবার অলটা ঠিক যেভাবে হচ্ছে স্ট্রাকচারের পারফরমেন্সটাও ঠিক সেভাবেই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্সটা পাচ্ছি এরপরে আবার চারপাশে এই এই অলের উপরে লোড ছিল মনে হচ্ছে এই অলের উপরে লোড ছিল বা এইখানে ছিল এখানে ছিল একটু যেটা করলাম সেম ওভাবে করে দেখে দেখে কোথায় কোথায় আবার বিমের উপরে অল আছে বিমের উপরে অল আছে তাহলে সেটা লোড কত সেটা ও এখানে মনে হয় ভুল করছি এখানে তো সাড়ে নয় ফিট ছিল এটা তাই না সাড়ে নয় ফিট কত নয় কত কত বললে চারশো পঞ্চাশ চারশো পঞ্চাশ তাহলে এটাকে আমি সিলেক্ট করে আবার সিলেক্ট 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 এই দেখবেন সেভেন ফ্রেম সিলেক্ট হলে কেন আচ্ছা ওদিকে সিলেক্ট ছিল আগে স্কিপ করে ফ্রেম ফ্রেম অ্যান্ড ফ্রেম সিলেক্ট করলাম তিনটা ফ্রেম সিলেক্টেড এবার চলে আসবে অ্যাসেন্ট অ্যাসেন্ট থেকে আবার ফ্রেম লোড ডিস্ট্রিবিউটেড লোড জাস্ট ওইটাকে আমরা কি রিপ্লেস দিয়ে রাখছি না আগেরটার সাথে রিপ্লেস হয়ে যাবে চারশো পঞ্চাশ चोखाई 
মানে সমস্যা হবে কিনা ডিজাইনটা ঠিক হবে কিনা যদি কলামে সরাসরি লোড अप्लाई করি যদি আপনার কলামে সরাসরি লোড থাকে আপনি সরাসরি अप्लाई করতে পারেন এইভাবে আপনি ধরেন এখানে আপনি একটা অ্যাক্সিয়াল লোড দিতে চাচ্ছেন এখানে এই পয়েন্ট এটা উপর থেকে একটা ভার্টিক্যাল ফোর্স আছে আপনি এইটাকে সিলেক্ট করবেন এই যে জয়েন্ট এই দেখেন অল জয়েন্ট সিলেক্টেড চলে যাবেন অ্যাসাইড যে জয়েন্ট লোড ফোর্স লোডটা কোন ডিরেকশন বরাবর জেড ডিরেকশন বরাবর জেড তো উপরের দিকে তার মানে আমাদের বাইডেস ধরেন এখানে আমি প্রোভাইড করব বাইডেস পঞ্চাশ দিয়ে আপনি अप्लाई করবেন अप्लाई হয়ে যাবে এই তো হচ্ছে ভাই এটা কোন ক্ষেত্রে আসতে পারে কোন আইডিয়া আছে দিতে এইটা সাধারণত আপনার বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে এরকম আসে না কখনোই এটা আসে হচ্ছে আপনার জয়েন্ট লোডটা আমরা अप्लाई করি স্টিল স্ট্রাকচারে আমাদের যে যে রোফ রোফ থাকে আপনার ট্রাস পিক রোফ ট্রাস বা রোফ ট্রাস যেগুলো থাকে এই রোফ ট্রাস টাইপের স্ট্রাকচারে আমাকে ধরুন আমাদের স্ট্রাকচারটা স্টিল স্ট্রাকচারে আপনার ট্রাস সরি রোফ ট্রাস যেগুলো এগুলোতে আপনার নরমালি ট্রাস যেগুলো অ্যাকচুয়ালি এক কথায় বলতে গেলে এগুলোতে লোডই নাই আপনার জয়েন্টে তখন আমরা জয়েন্টে লোড अप्लाई করি এখন এটা ডিপেন্ড করে ধরুন আপনি একটা কলাম অ্যানালাইসিস করতে যাচ্ছেন আপনি সিঙ্গেল একটা কলাম অ্যানালাইসিস করতে যাচ্ছেন আপনি অ্যানালাইসিস আপনি জানেন যে এই কলামের উপর আমার এই পরিমাণ এক্সেল লোড আসবে তাহলে আপনি সেই ক্ষেত্রে এটা করতে পারেন সিঙ্গেল একটা কলামের জন্য বিষয়টা এরকম खुजते তাহলে আমি স্টিলটা কেন করাবো মানুষকে ওই জন্য আমি আসলে অনেকেই বলি স্টিল স্ট্রাকচার করানোর জন্য শুধু সফটওয়্যার শিখে তো লাভ নাই আমি তো যদি ইয়া না জানি আপনি যদি মেইন বিষয়টা না জানি স্ট্রাকচারের সেক্ষেত্রে তো আসলে প্রবলেম ওই জন্য আমি স্টিল স্ট্রাকচারের কোর্সের দিকে এখনও ওই রকম ইয়া করি নাই আপনার মানে আগ্রহ দেখাই নাই বা করি নাই আসলে কারণ আমি নিজেই ভালোভাবে পারি না আর আগেরকে কেমনে শেখাবো ভাই তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের আমি বলি আমাদের আর কয়টা ক্লাস লাগতে পারি ট্যাপসে আগামী ক্লাসে আপনার মডেল কমপ্লিট হয়ে যাবে মডেল কমপ্লিট আমরা রৌফের লোড টোট সব কমপ্লিট করে ফেলবো লিফটের লোড টোট কমপ্লিট করে ফেলবো আগামী লেকচারে হয়তো তারপরের লেকচারে আর কেউ কুইল লোড দিয়ে কাজ করবো এই তো আমাদের স্ট্রাকচার রেডি হয়ে গেল এরপর আমরা বিল্ডিং অ্যানালাইসিস করে চেকগুলো দিবে বিল্ডিংয়ের ছয়টা চেক থাকে ওইটা এক দিনে দিয়ে ফেলবো একটা ক্লাসে তাহলে আমাদের স্ট্রাকচার ওকে যদি চেকগুলো তো ওকে হয়ে যায় ওকে আমি যদি মডিফাই করা লাগে তাহলে হয়তো দু একটা ক্লাস বেশি লাগতে পারে আর যদি মডিফাই না আসে তাহলে তো একটা ক্লাস হয়ে গেল তিনটা ক্লাস না আমি আমি জাস্ট একটা আইডিয়া দিচ্ছি তারপরে ডিজাইন করতে হয়তো আমাদের আর তিন ডিজাইনের সময় লাগে না হয়তো দুই থেকে দুই থেকে তিনটা বা চারটা ক্লাস হইলে আমাদের সর্বোচ্চ আপনার হয়তো টানা ক্লাস সপ্তাহে করতে পারলে দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহের ভিতরে ইটা স্কোর্সটা শেষ হলে আমরা ফাউন্ডেশনে সুইচ করতে পারবো আবার সামনে রোজা আসতেছে রোজার সময় তো খুবই চিন্তায় আছে শিডিউল কেউ মেনটেন করব না কারণ দেখা যায় ডাবাস থাকে তারপর ডাবাস করে এসে আবার অনেকে ঘুমায় ওই জন্য চিন্তা করতেছি ওই তখন আসলে শিডিউলটা মেনটেন কেমনে করবো না এটা একটা আবার দেখা যায় ইফতারের পরে সবার শরীর ছেড়ে দেয় তখন একটা প্রবলেম তারপরে ওই সময় আপনাদের সাথে এক একটা দুইটা রোজা যাওয়ার পরে তো একটা আইডিয়া চলে আসবে কে কখন ফ্রি হন বা কার কখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় তখন আমরা ওই ভাবে একটা শিডিউল করে নিব না নিজের একটু আপনারা সাথে সাথে চর্চা করেন আপনার গাই গেলে তাতে কিছু ল্যাকিং থাকলে আপনারা ধরতে পারবেন আর যদি হয় তারপরে আমাকে বইলেন এইটা অনেকে আমি আগের কোর্সগুলো কোর্সগুলো আমি দেখছি যে অনেকে বলে যে কোর্স শেষ হইলে তারপরে প্র্যাকটিস করবো তারপরে আর কখনো খবর থাকে না কখনো যোগাযোগই করে না এটা এটা হয় যে তখন আমি বুঝি এটা সবাই করে না তা না দেখা যায় অনেকেই করে না তার মানে যে তারা ওইটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না এরকম একটা বিষয় হয়ে যায় প্র্যাকটিস যদি করে তখন তো যে যে প্র্যাকটিস একজন আছে প্র্যাকটিস করে এখনো 
আপনার সেই প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্টরা পারে এখন এখন পর্যন্ত আমার সাথে কর টাকা আছে এখন পর্যন্ত প্রায় ডক দেয় ভাই এখানে সমস্যা ওখানে সমস্যা তো এরকম প্র্যাকটিসটা করবেন ভালো হবে ঠিক আছে আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ ভাই